todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un cuello, es un cuello muy muy bonito, no os lo perdáis. Vamos a utilizar una técnica que se llama mignonete. Creo recordar que esta técnica ya la utilizamos en otra ocasión en la decoración de un bolso. Bien, pues ahora la vamos a utilizar para un cuello. Eh, en esta ocasión tenemos eh, varias opciones. Podemos hacer el cuello más grande o más pequeño. Eso va a depender de los hilos que unen los anillos pequeñitos de este punto mignonete. Bueno, esto lo vais a ver luego más adelante, ya que uno de los últimos vídeos lo he pasado al principio para que lo entendáis un poquito mejor y para tener pues, varias opciones de hacerlo eh, lo mismo para una niña pequeña, un niño pequeño o para una persona más mayor. Bien, y ahora no me enrollo más y vamos a comenzar. Bueno, pues aquí tenemos la muestra del trabajo que vamos a realizar. Como veis, se queda muy bonito y muy fino. Está realizado en punto mignonete. El punto mignonete ya lo hemos utilizado en alguna que otra ocasión. Son anillos muy, muy pequeñitos, como veis aquí. Normalmente tienen tres nudos por un lado y tres nudos por otro y van conectados entre ellos con un hilito. Esta es la única dificultad que puede tener este trabajo, que los hilitos tengan entre, entre ellos la misma distancia, o sea, que tengan la misma distancia de largo. Bien, eh, otra cosita que os quería comentar es que el punto mignonete siempre va a ir tejido sobre una base, en este caso... Va a ser una base de anillos y cadenas. Estos anillos y estas cadenas van a tener eh, la medida del cuello que, que queramos hacer. Eh, en este caso, a mí me ha dado 41 anillos con sus respectivas cadenas. Lo he trabajado en hilo anchor fresia del número 12. Y ahora, para el trabajo que vamos a comenzar, los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Voy a utilizar, como os comentaba, anchor fresia del número 12. He cogido un color bastante vistoso para que se aprecie bien. Voy a utilizar una aguja de ganchillo, la tijerita y voy a probar con una guía para el tema de los hilitos que hay entre anillo y anillo. Otra cosita para comentar es que al final, cuando terminemos todos los anillos, vamos a bordear la labor con una cadena. Esta cadena eh, puede variar en el número de nudos, porque va a depender mucho del tamaño de los hilos del ta ¿veis? que tengamos aquí. Porque, por ejemplo, si el hilito, o sea, la distancia es más cortita, pues el, eh, la cadena va a ser un poquito más pequeña. Pero bueno, eso ya lo veremos ahora un poquito más adelante. Bien, y ahora, sin darle más vueltas al asunto, <risa> vamos a comenzar. Bueno, este vídeo lo iba a poner al final, pero he creído conveniente ponerlo mejor al principio para que tengáis la opción de hacer el cuello o más grande o más pequeñito. <coughs> Como veis, esta es la muestra. Y este es el cuello que hemos hecho en el vídeo. El tamaño varía, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver por qué varía. El truco, el misterio está en los hilos que vamos a dejar. Si estos hilos que vamos dejando aquí son más grandes, luego al final, para bordearlo, le vamos a tener que poner cadenas más grandes. Si los hilos que vamos poniendo son más pequeñitos, las cadenas con las que vamos a bordear al final van a ser más pequeñitas. Por eso este nos ha salido más pequeñito. 
y este nos ha salido más grande. Para el cuello pequeño he utilizado cadenas de 12. Para este he utilizado cadenas de 20. Eso ya va a depender del de diámetro, o sea, el diámetro el largo de las cadenas que vamos a ir poniendo entre anillo y anillo. Esto es cuestión de ir improvisando y de ir probando. Ya veis que el tamaño varía bastante de uno a otro. Bien, pues esto ya queda a la elección de cada uno. Una cosita que os quería comentar, el tamaño del cuello es el mismo, ¿veis? O sea, la distancia, lo que hemos medido en nuestro cuello al comenzar es exactamente igual. Lo único que, que ocurre es que el cuello se va a extender un poquito más, va a ser más grande. Bien, y dicho esto, comenzamos. Bien, pues vamos a comenzar haciendo la primera parte de nuestro cuello, que van a ser los anillos con sus cadenas. Como os comentaba, cada anillo lleva tres picos separados, cada uno de ellos, por cuatro nudos. Haríamos uno, dos, tres y cuatro. Un picot, uno, dos, tres y cuatro. Un picot, uno, dos, tres y cuatro. Y un picot. Uno, dos, tres y cuatro bien ya tenemos nuestro anillo vamos a colocar bien nuestro picot ¿Veis? ya tenemos nuestro primer anillo ahora a continuación vamos a hacer la cadena eh, vamos a tener presente también que cuando hacemos un anillo y luego queremos hacer la cadena normalmente eh, depende del modelo normalmente le damos la vuelta al anillo y ya comenzamos a trabajar la cadena como os comentaba la cadena llevaba cuatro nudos uno dos Tres y cuatro. Un picot. Y uno, dos, tres. Que se me ha escapado el hilo. Y cuatro. Ya tenemos hecha nuestra cadena. Ahora, a continuación, el siguiente anillo. Damos la vuelta y comenzamos nuestro siguiente anillo. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora, a continuación, enganchamos veis en el picot y al lado volvemos a hacer uno dos tres cuatro un picot Uno, dos, tres y cuatro. 
y un picot. Uno, dos, tres y cuatro. Ya tenemos este segundo anillo. A continuación, damos la vuelta y volvemos a hacer otra cadena. Como veis, esta primera parte es bastante sencilla. Volvemos a hacer 1, 2, 3 y 4. Un picot y 1. 2, 3 y 4. Tenemos hecha ya nuestra segunda cadena. A continuación, damos la vuelta y volvemos a hacer el siguiente anillo. 1, 2, 3, 4. Enganchamos. Uno, dos, tres y cuatro. Picot. Uno, dos. 3 y 4. Picot. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Ahora daríamos la vuelta y haríamos el próximo anillo. Pues bien, esto lo vamos a repetir tantas veces como tantos anillos nos haga falta. Ya tengo hecho los 41 anillos con sus respectivas cadenas. Solamente he grabado eh, estos dos anillos de aquí, o tres anillos, porque la verdad es un trabajo pues bastante monótono, o sea, son anillos cadena, anillos cadena, anillos, o sea, siempre es igual. La primera parte es simplemente repetirla hasta llegar al final. Y como la numeración tampoco nos va a dar mucho ruido, puesto que los anillos yo llevan, como podemos ver, tres picos separados cada uno de ellos por cuatro nudos y las cadenas, cuatro nudos, un pico y cuatro nudos, o sea, la numeración tampoco es complicada. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es cortar los hilos y esconder los cabos. Bueno, os comento una pequeña cosita, aunque lo he dicho en otras ocasiones, pero bueno, nunca está de mal volverlo a repetir. Eh, yo para esconder los cabos, eh, primero lo que hago es hacer un nudito simple, aquí en la parte de abajo, y veis, con una aguja de estas finitas de enfilar, que viene muy bien para este tema, Voy escondiendo los cabos de esta forma. A ver si atino, sí. ¿Veis? Y voy a pasarlo de nuevo por aquí. Y nada, ahora simplemente cortaré el hilo. Y yo normalmente lo que hago, que para afianzar el hilo, para dejarlo más, más, más seguro, eh, le echo un poquito de pegamento, pero es un pegamento especial que es para telas. Como veis, me refiero a este tipo de pegamento. Es un pegamento que es para que los hilos de, de las telas no se deshilachen. Yo lo que hago es que con un pincelito lo mojo. Una mijita, ¿veis? Y le pongo un puntito. Esto al secarse se queda totalmente transparente y el hilo pues tiende a estar más seguro. Bien, pues voy a terminar de esconder los hilos 
y ahora volveré de nuevo. Bien, pues vamos a continuar con nuestro cuello. Vamos a hacer esta parte de aquí. Como veis, esta vuelta va a ser distinta a todas las demás. Aquí vamos a hacer la figura. En las demás vueltas, como veis, solamente vamos a hacer un anillo con sus respectivos hilitos. Bien, vamos a comenzar. Vamos a empezar haciendo un anillo muy pequeñito, como ya os, os he comentado, que son los anillos del punto minonete. De tres enganchamos y tres Cogemos nuestra pieza, cargamos una naveta, en esta ocasión vamos a cortar el hilo. Y bueno, aquí tenemos dos opciones, o empezar dejando el hilo aquí o empezar escondiendo el hilo. Yo para no complicar mucho <ríe> la historia voy a dejar el hilo y luego al final lo escondo. Bien, vamos a empezar haciendo 1, 2 y 3. Cogemos nuestra pieza y en el picot de la cadena enganchamos. Y volvemos a hacer 1, 2 y 3. Ahora a continuación cerramos, que está Coco, que me coge <ríe> la pieza, quiere jugar. Bien, ¿veis? Ya tenemos el primer anillo pequeñito hecho. Bien, ahora vamos a hacer el hilito y vamos a hacer otro anillo. Dejamos el hilito. A esto es a lo que me refería. Realmente la dificultad de esta pieza es esta, no es otra. O sea, porque lo demás es bastante fácil. Vamos a dejar un hilito. ¿Veis? Yo tenía aquí esta guía para no despistarme y ahora volvemos a hacer otro anillo uno dos tres picot y uno dos y tres Cerramos anillo. Y ahora a continuación vamos a volver a dejar de nuevo un hilito y vamos a hacer otro anillo que vamos a enganchar aquí. Hacemos. Vamos a dejar un poquito más grande aquí. Más o menos, lógicamente no nos van a salir todos iguales. Uno. Dos. Y tres. Y ahora a continuación enganchamos. Y volvemos a hacer uno, dos y tres. ¿Veis? Ahora, a continuación, aquí tenemos dos opciones. O seguir tejiendo de la manera habitual que estamos tejiendo y luego darle la vuelta porque como es un hilito no se nota o bien si queremos hacerlo de una forma más perfecta podemos darle la vuelta y comenzar a hacer el anillo bien 
¿Veis? Siempre teniendo en cuenta el hilito. Uno, dos y tres. Y uno, dos. Vamos allá. Dos. Y tres. ¿Veis? Tanto si lo hacemos de una forma como de otra, pues más o menos sale por el estilo. ¿Veis? Y ahora doy la vuelta y voy a hacer el próximo anillo que va a ir enganchado aquí. Siempre teniendo en cuenta el tema de los hilitos. Uno, dos y tres. Y ahora enganchamos aquí arriba. Y hacemos uno, dos y tres. ¿Veis qué mono va quedando? Bien, ahora o bien seguimos tejiendo igual o bien damos la vuelta. Yo le voy a dar la vuelta, soy muy quisquillosa, <ríe> me gustan las cosas muy perfectas. Y hago el próximo anillo, siempre dejando el hilito. Uno, dos, tres. Picot, uno, dos y tres. Lo cierto es que las navetas más pequeñitas se, na se manejan mejor. Las navetas grandes <ríe> son un poco más incordiantes a la hora de utilizarlas. Por lo menos a mí me ocurre que, que las manejo peor. Las pequeñas se manejan mejor. Pero bueno, las grandes admiten más hilos y entonces no tenemos que ir cargando la naveta cada dos por tres. Bien, ¿veis? Bueno, he terminado así. Le doy la vuelta y ahora voy a comenzar el siguiente anillo que voy a enganchar aquí, en la siguiente cadena. Siempre con cuidadito de dejar un hilito. Y volvemos a hacer. Uno, dos y tres. Enganchamos y uno, dos y tres y cerramos. ¿Veis cómo va quedando? ¡Qué bonito! Bien, esto ya es cuestión de repetir y repetir y repetir hasta llegar al final. Al final vamos a terminarlo tal y como hemos empezado aquí al principio. Vamos a terminar con un anillo en la última cadena. Y bien, una vez, <coughs> vamos a repetirlo una vez más. Una vez que tenemos hecho este anillo, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el siguiente Vamos a dejar un hilito y hacemos uno, dos, tres y uno, 
2 y 3. Los picots son muy pequeñitos porque como veis estos picots solamente nos van a servir luego para enganchar. No tienen la misión de decorar ni de que se vea más bonito, es simplemente para enganchar. Entonces cuanto más pequeñito más curioso se nos va a quedar el trabajo. Bueno, pues hemos terminado el anillo, damos la vuelta, dejamos un trocito de hilito aquí y comenzamos a hacer el próximo anillo que vamos a enganchar en la próxima cadena. A ver, que me ha quedado demasiado pequeño ahora. Uno. Dos. Y tres. Y engancho en la cadena. Uno, dos y tres. Bueno, chicas, chicas y chicos y todos. <ríe> Esto ya es cuestión de repetir, repetir y repetir hasta llegar al final. O sea, que tampoco eh, vamos a, a hacer gran cosa si lo grabo todo. Lo único es que gastar tiempo y paciencia. <risa> Bien, pues nada, voy a llegar hasta el final. Voy a acercarlo un poquito más para que se vea mejor. Ahora. ¿Veis? Vamos a llegar hasta el final y como os comentaba antes, vamos a terminar exactamente igual que hemos empezado, ¿veis? Con un anillo. Ay, aquí está. En la última cadena. Aquí tengo todavía unos hilitos de cuando los escondí porque lo que hago es eh, que cuando he terminado ya toda la pieza, pues le pongo los puntitos de pegamento a, todo, a todos los hilitos. Bien, pues hasta aquí. Cuando llegue aquí al final, volveré de nuevo ya para comenzar a hacer esta parte de aquí. A ver, un pequeño consejillo. A medida que vayamos haciendo ¿veis? nuestros anillos con, con los hilitos, para ir controlando un poquito el tema de, del tamaño, por eso os decía lo de la guía, ¿veis? He cogido otra un poquitín más grande, porque la otra era demasiado pequeña, ¿veis? Y vamos teniendo en cuenta de que nos vayan saliendo más o menos por el estilo. No nos van a salir exactamente igual, pero bueno, para no ponerlo ni muy pequeño ni muy grande, porque si no luego a la hora de bordearlo tenemos un pequeño problema, que ya os comentaré luego cuál. Eh, bueno, ¿veis? Yo lo que hago es que directamente... Eh, cuando voy a hacer el anillo ¿veis? esta creo que me ha salido demasiado pequeña sí. la voy a poner un poquitín más grande ¿Veis? Más, más bien es para tener un control de, de la distancia de lo hemos hecho el primer uno dos y tres, ¿veis? Más o menos nos ha salido nos ha salido bien. Más que nada es eso, o bien lo podemos hacer a ojo, o bien tener, tener un, un cartoncito o una guía a mano para ir eh, cerciorándonos de que las distancias ni se ponen demasiado grandes ni demasiado pequeñas. Bien, pues luego cuando llegue al final volveré de nuevo. Bueno, pues ya he llegado al final de esta vuelta, ¿veis? He terminado exactamente igual que como he empezado. Bueno, pues ahora voy a cortar los hilos y voy a esconderlo antes de comenzar la siguiente vuelta. Con cuidadito lo escondemos en el anillo, aquí y aquí, donde empezamos. Bien, pues ahora dentro de un poquito nos vemos. Bueno, una vez que hemos terminado 
esta vuelta de aquí, ahora vamos con la siguiente. Esto era lo que os comentaba. Esta vuelta siguiente solamente vamos a hacer un anillo. Enganchamos un anillo, enganchamos un anillo. ¿Veis? Y vamos a empezar con un hilo. O sea, vamos a enganchar... El hilo, ¿veis? Aquí, en este primer anillo. ¿Veis? De esta forma. Y ahora vamos a hacer un pequeño nudito. Y esto quedaría... ¿Veis? Así, de esta forma. Luego, cuando terminemos la vuelta, este hilo lo esconderemos aquí, en este trocito. Y le pondremos un puntito de pegamento, como os comentaba al principio, para afianzarlo un poquito más. ¿Veis? Una vez que tenemos el hilo aquí, pues ya vamos a empezar a hacer el anillo este. ¿Veis? Hemos enganchado aquí, dejamos el hilo y hacemos el anillo. Vamos a tener, ¿veis? Siempre en cuenta la distancia para que sean más o menos por el estilo. Si queréis afianzarlo más, pues cogéis una, una guía, como hice yo. ¿Veis? para tener más seguridad de, de la longitud y hacemos 1, 2, 3, picot, muy pequeñito, 1, 2 y 3. Y ahora con cuidadito vamos a cerrar. ¿Veis? Ya tenemos hecho este primer anillo. Ahora, a continuación, vamos a enganchar el hilo aquí, en el siguiente anillo. Vamos a engancharlo de esta forma. ¿Veis? Tenemos cuidadito de dejar aquí... el espacio correspondiente ¿veis? y ya lo tenemos enganchado a continuación vamos a volver a tomar la medida ¿veis? y hacemos el siguiente anillo uno Dos, tres, un picot y uno, dos, tres. Con cuidadito cerramos. ¿Veis cómo nos va quedando? Y ahora volvemos a enganchar en el siguiente anillo. Teniendo en cuenta que tenemos que dejar aquí el espacio del hilito. ¿Veis? Ahora, de nuevo, eh, miramos el tema de, del hilito, de la distancia que vamos a dejar. Uno. Dos. Y tres. 
de nuevo un pico pequeñito y uno dos y tres con cuidadito cerramos y ahora vamos a volver a enganchar en el siguiente anillo como veis esta vuelta también es bastante simple no tiene ninguna complicación la única complicación es lo que os comentaba la distancia de los hilitos que tenemos que tener tenemos que estar pendientes ¿Veis? Que lógicamente, como es, os he comentado en otras ocasiones a lo largo del vídeo, todos los espacios no nos van a salir igual. O sea, perfecto no nos va a salir, pero bueno, más o menos pueden tener la misma distancia. Ahora, ¿veis? Después de enganchar, pues nada, medimos otra vez, más o menos, y volvemos a hacer otro anillo. Uno dos y, y tres picot y uno dos y tres con cuidadito cerramos ¿Veis? Y ahora de nuevo vamos a volver a enganchar en el próximo anillo. Vamos a dejar la distancia. A ver, para que vayáis viendo cómo nos queda. ¿Veis? La verdad es que va quedando muy bonito. Es un trabajo bastante simple, pero da un resultado bastante bueno. Bien, pues esto simplemente lo vamos a ir repitiendo a lo largo de, de esta vuelta. O sea, esto no tiene más, más misterio. ¿Veis? Volvemos a coger aquí la distancia aproximada y uno, dos y tres. Picot y uno, dos y tres. Ya tenemos el anillo y ahora de nuevo, otra vez lo mismo. Vamos a enganchar el hilo en el siguiente anillo. A ver. Los picos de los anillos, cuanto más pequeñitos, pues la verdad es que más curiosos se quedan. A ver, que no se me mueva mucho. Aquí. ¿Veis? Bueno, pues nada. Esto ya es cuestión de, de hacerlo a todo lo largo de, de esta vuelta. O sea, como veis, este trabajo es bastante sencillo. Lo único... Es eso, el tema de tener pues eh, un control sobre la distancia de los hilitos, pero que tampoco pasa nada si uno no sale más grande que otro, porque perfecto, perfecto no nos va a salir. Bien, pues voy a continuar esta vuelta hasta el final y cuando termine pues nada, volveré de nuevo para ver cómo empezamos la otra parte. Bueno, pues ya he terminado 
esta segunda vuelta y vamos a terminar igual que empezamos veis este es el último anillo donde tenemos que enganchar pues nada vamos a cortar el hilo y enganchamos aquí en este último hacemos un nudito y escondemos luego los cabos en este anillo de aquí arriba bueno y cómo escondemos los hilos pues exactamente igual que como los escondimos por aquí hemos terminado aquí en este picot de este anillo y ahora en este mismo anillo con cuidadito veis vamos a ir escondiendo ¿Veis? como yo voy a afianzarlo con un puntito de pegamento pues pienso que con esto ya es suficiente antes de cortar la hebra completa le pongo el puntito de pegamento, espero a que se seque y luego ya corto la hebra. Bien, pues esto lo hacemos en los dos extremos. Bueno, pues ahora vamos a comenzar la tercera vuelta. La tercera vuelta ya es exactamente igual que esta última que hemos hecho, pero bueno, vamos a verlo de nuevo para afianzarnos un poquito. Tenemos este que es el último anillo, bueno, el último o el primero, <risa> según se mire. Y ahora lo que vamos a hacer es enganchar en el picot el hilo. ¿Veis? Vamos a dejar un trocito porque luego tenemos que esconder. Hacemos un nudito, ¿veis? Y bueno... Ya está, comenzamos a hacer nuestro trabajo. ¿Veis? Vamos a dejar el trocito que tenemos que dejar. ¿Veis? Y comenzamos haciendo el primer anillo de esta vuelta. Uno, dos, tres. Picot, uno, dos, tres. Como veis, esto ya a partir de aquí es todo igual. Después de hacer el anillo, vamos a echar para acá, enganchamos, veis, en el siguiente anillo. Dejando siempre el hilito correspondiente. Volvemos a hacer otro anillo. Uno, dos y tres. Picot, uno, dos y tres. Con cuidadito cerramos y ahora vamos a enganchar, ¿veis? En el siguiente anillo. Dejando. el espacio que nos toca bueno pues esto es cuestión de repetición vamos a hacerlo de nuevo a lo largo de toda esta vuelta bueno como os comentaba esto es un trabajo muy repetitivo y es bastante fácil veis he terminado 
la tercera vuelta y he enganchado el hilo veis en el último anillo que hicimos aquí en la vuelta anterior bien ahora lo que voy a hacer es esconder los cabos para que no me estorben hemos terminado de hacer la tercera vuelta ahora vamos a hacer la cuarta para hacer la cuarta vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora veis enganchamos en este último anillo que hicimos aquí hacemos un nudito y comenzamos a trabajar de la forma en la que lo hemos estado haciendo hasta ahora veis dejamos siempre el trocito de hilo y hacemos uno dos tres uno dos tres vamos a recordar que el punto mignonete suele tener tres nudos por un lado y tres nudos por otro pero también eh, podemos encontrar este tipo de trabajo eh, con cuatro nudos por ejemplo bien pues nada esto ya es cuestión de repetir veis acabamos de hacer este anillo y ahora nos tocaría poner el hilito enganchamos dejamos aproximadamente el espacio y ya te tenemos el primer anillo con sus dos hilitos vamos ahora por el segundo vamos a hacer exactamente lo mismo dejamos un espacio uno dos y tres uno dos y tres bien pues esto lo vamos a hacer hasta el final de esta ronda. Bueno, pues ya hemos llegado aquí, a la cuarta vuelta. Ahora vamos a hacer la quinta vuelta. Para no equivocarnos en el conteo de vueltas, vamos a ver cómo hacerlo correctamente. Mirad, este anillo y este anillo cuentan como la primera vuelta, o sea, una, un anillo, dos, un anillo, tres y un anillo, cuatro vueltas. Ahora, como os comentaba, vamos a hacer la quinta vuelta. Bueno, esto ya quizás sobra un poquito explicarlo, pero bueno, de todas formas ya que estoy veis le ponemos un nudito dejamos el espacio correspondiente y hacemos anillo aproximadamente porque esto no es una ciencia exacta <risa> uno dos y tres un picot y uno dos y tres enganchamos en el siguiente anillo Y 
dejamos el trocito de hilo que hemos estado dejando hasta ahora. ¿Veis? Bueno, pues nada, vamos a continuar la vuelta completa. Como veis ya esto es cuestión de repetir, repetir y repetir. Venga, que ya queda poquito. Hemos terminado de hacer la quinta vuelta, ¿vale? Ahora vamos a hacer la sexta. Y como hacemos siempre, empezamos enganchando el hilito en este anillo de aquí. Para asegurarnos, vamos a contar. Vamos a recordar que estos dos anillos hacen la primera vuelta. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y ahora la última. Cogemos. Esto es cuestión de repetir. Enganchamos. Hacemos el nudito y comenzamos la última vuelta ¿Veis? de la forma habitual. Uno, dos, tres y uno. Dos, tres. Bien, pues nada. Vamos a hacer esta vuelta hasta el final. Y ahora cuando terminemos volveré de nuevo y ya veremos cómo bordear nuestro cuello. Bueno, vamos a hacer ya la última parte de este trabajo. Vamos a mirar aquí el patrón. ¿Veis? Aquí en lo que es la parte de arriba vamos a hacer un anillo de tres. Engancharemos y tres. A ver, lo vamos a ver mejor aquí. Hacemos tres nudos, enganchamos y tres nudos. Vamos a cargar la naveta con el hilo continuo. Y hacemos... 1, 2, 3 y ahora aquí arriba, a ver, en este primer anillo grande, en lo que es la base, me he ayudado de una aguja de estas gordas de coser lana para hacer un poquito de hueco y que no me cueste mucho trabajo. Oh, los pequeños truquillos. <risa> que vamos adoptando para que nos resulte más cómodo trabajar. ¿Veis? Ya tengo enganchado. Ahora vuelvo a hacer. Uno. Dos. Y tres. Cuidadito, cierro y ahora doy la vuelta y voy a empezar a trabajar la cadena. Las cadenas van a llevar 12 nudos, menos estas de aquí que van a ser más grandes, pero todas las cadenas van a llevar 12 nudos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. y 12 
ya tenemos hecha esta primera cadena ahora vamos con este anillo para hacer este anillo vamos a darle la vuelta a la pieza y vamos a hacer un anillo que va a ir enganchado en la base de este anillo pequeño de aquí veis cómo va La realización es exactamente la misma. Todos los anillos van a ser muy pequeñitos. Uno, dos y tres. ¿Veis? Vamos a enganchar aquí, justo en lo que es la base de este anillo. ¿Veis? Y ahora volvemos a hacer tres. Uno, dos y tres. Cerramos. Damos la vuelta a la pieza. ¿Veis? Y ahora vamos a comenzar a hacer esta cadena de aquí. Como os he comentado antes, las cadenas tienen todas la misma numeración, menos estas de aquí, que son más grandes. Uno, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ahora, a continuación... Vamos a hacer un anillo pequeñito que vamos a enganchar aquí, en este siguiente anillo. Para ello, le damos la vuelta a la labor. ¿Veis? Es aquí, justo aquí, donde está el pico de, del anillo. Y hacemos uno, dos, tres, enganchamos, y volvemos a hacer uno, dos, y tres. Con cuidadito cerramos. ¿Veis? Bien. Ahora la siguiente cadena. De nuevo damos la vuelta y hacemos una cadena de 12 nudos. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ya tengo los dos nudos de la cadena. No lo he grabado todo, porque si no el vídeo se va a alargar mucho. Bien, ahora le damos la vuelta y vamos a hacer el próximo anillo que vamos a enganchar aquí. En este anillo que viene a continuación justo en el picot. Uno, dos, tres, cuatro. 
1, 2, 3, 20, justo en el pico ahora. Uno, dos y tres. Y cerramos. Damos la vuelta. ¿Veis? Ya llevamos tres cadenas. Una, dos y tres. Vamos a hacer la cuarta cadena. Que va a llevar también doce nudos. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos los doce nudos y ahora vamos a darle la vuelta a la pieza. Y hacemos otro anillo pequeñito. ¿Veis? Que engancharemos aquí. En el picot pequeñito de este anillo. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Y con cuidadito cerramos. ¿Veis? Llevamos uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Con su anillo. Ahora otra cadena de doce nudos. Vamos a dar la vuelta a nuestra pieza. Y vamos a comenzar a hacer esta próxima cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez que tengo hecha esta última cadena, voy a dar la vuelta de nuevo. Para hacer el próximo anillo pequeñito que irá enganchado aquí en el picot de este siguiente anillo. Uno, dos y tres. Y volvemos a hacer uno, dos y tres. Con cuidadito cerramos. ¿Ves? Y ahora vamos a volver a hacer otra cadena de 12 nudos. Como veis, llevamos hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer esta cadena de aquí. Es una cadena de 12 nudos. Hemos terminado de hacer nuestro anillo. Damos la vuelta. Y continuamos haciendo nuestra cadena. Uno, dos, tres, cuatro. 
Bien, una vez que hemos hecho nuestra cadena, de nuevo damos la vuelta y vamos a empezar a hacer un anillo que vamos a enganchar aquí, en el siguiente anillo, o sea, en el picot este de abajo del siguiente anillo. Hacemos uno, dos, tres, y volvemos a hacer la segunda parte de nuestro anillo que serán una. Dos y tres. ¿Veis qué bonito va quedando? Bien, ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer la siguiente cadena. Aquí tenemos varias opciones. Yo tengo marcado aquí 24 nudos, pero esta cadena eh, la podemos hacer un poquito más grande o un poquito más pequeña. Eso ya va a depender del gusto de cada uno. Digamos que esta es la esquina del cuello en la parte delantera. Entonces, de todas formas, yo voy a hacer 24 nudos a ver qué tal queda y si no, le pongo o le quito. De momento los voy a hacer. Voy a hacer 24. Uno... Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, pues ya tengo la cadena de 24. Yo creo que sí, que le voy a dejar 24 nudos. Eh, ahora, una vez que tenemos hecha la cadena de 24 nudos, damos la vuelta y hacemos otro anillo pequeñito. que vamos a enganchar también aquí o sea en este pico de este anillo vamos a enganchar dos anillos este y el que vamos a hacer ahora a continuación uno dos y tres ¿Veis? Aquí. Y uno, dos y tres. Con cuidadito, cerramos. Ya tenemos la esquina de, de nuestro cuello. Ahora, a continuación, vamos a hacer 12 nudos. Aquí ya damos la vuelta. Uy, perdón, que lo estoy haciendo al revés. Bien, empezamos a hacer la siguiente cadena, que son 12 nudos. 1, 2, 3, 4. Y una vez que tenemos nuestros 12 nudos hechos, vamos a enganchar ya directamente en en los anillos que quedan aquí, en esta parte de abajo. Enganchamos. ¿Veis? Y ahora volvemos a hacer otra cadena.
1, 2, 3, 4, 5. Hemos hecho otra cadena de 12 nudos. Que nada, volvemos a enganchar de nuevo en el siguiente anillo. ¿Veis? Bien, pues esto lo vamos a hacer a lo largo de toda esta parte. O sea, vamos a ir enganchando las cadenas, ¿veis? En todos los picos de estos anillos pequeñitos que nos quedan aquí. Vamos a hacerlo, para no perdernos, claro, <risa> hasta aquí, hasta el último anillo que tiene un pico. O sea, en toda esta parte de abajo, todos los anillos pequeñitos tienen un pico. Este es el último anillo que tiene un pico, los demás ya van enganchados entre sí. Pues vamos a hacer las cadenas hasta aquí, hasta este anillo. Bueno, aquí os muestro cómo va quedando nuestro trabajo. Y una cosita que os quería comentar. Como veis, se queda arrugadito, esto no se queda plano, pero es normal. Una vez que eh, le demos la vuelta completa... Le damos forma con un golpe de vapor, o sea, lo sujetamos eh, bien con alfileres y luego le damos una manita con un golpe de vapor y se queda perfectamente plano. Así que no os preocupéis si os queda arrugadito. Bien, voy a continuar haciendo esta parte hasta donde os he dicho, hasta el último, o sea, el último anillo que tiene un picot. Mirad qué bonito se está quedando. Claro que luego cambia un poquito, porque claro, ahora mismo está un poco arrugadito, pero luego cuando le demos el golpe de vapor, sí que es verdad que se va a quedar precioso. Bien, pues hemos llegado al último anillo que tenía un pico, ¿verdad? Que era lo que dijimos. Ahora, a continuación, después de hacer ese último anillo, vamos a hacer una cadena de 12 nudos. Uno, dos, esta cadena que acabamos de hacer ahora mismo correspondería a esta cadena de aquí. Ahora daríamos la vuelta daríamos la vuelta ¿veis aquí? Tenemos que hacer un anillo que engancharemos aquí, en el picot de esta base. Bien, vamos a verlo. Uno, dos y tres. ¿Veis? Aquí es donde tenemos que enganchar. Y volvemos a hacer la segunda parte de nuestro anillo. Uno, dos, y tres. Cerramos con cuidadito, ¿veis? Y ahora vamos a hacer esta cadena, la cadena grande. O sea, esta cadena, ¿veis? Sería esta cadena que hicimos aquí, que hace el pico del cuello. Bien, damos la vuelta. Y dijimos que esta cadena iba a llevar 24 nudos. Uno, dos, tres. Bien, y una vez que tenemos hecha nuestra cadena de 24 nudos, vamos a darle la vuelta. 
Y vamos a comenzar a hacer otro anillo que vamos a enganchar también aquí, en el mismo sitio que enganchamos este. ¿Veis? Estamos haciendo esto ahora mismo. Y hacemos uno, dos, tres. Y aquí enganchamos. Un cuidadito. Lo colocamos bien aquí. Y hacemos uno. Dos y tres. ¿Veis? Ya tenemos este grupo de anillos. Y ahora damos la vuelta y hacemos una cadena de 12 nudos. Uno, dos, tres. Ya tenemos nuestra cadena de 12 nudos y ahora a continuación damos la vuelta y hacemos el siguiente anillo que engancharemos aquí donde el picot de este anillo. Uno, dos y tres. A ver si atino. Aquí está. Y uno, dos y tres. ¿Veis? Bien, ahora volvemos a dar la vuelta y volvemos a hacer otra cadena de 12 nudos. Esta parte de aquí la voy a grabar completa para no liarnos bien claro menos la elaboración de los nudos de las cadenas bien tenemos uno dos tres cuatro bien así hasta 12 nudos una vez que tengo hecha mi cadena doy la vuelta a la pieza y comienzo a hacer el siguiente anillo que irá enganchado en el picot de este anillo, el anillo que queda aquí arriba. Uno, dos, tres. Enganchamos aquí. Y hacemos uno, dos y tres. Cerramos con cuidadito. ¿Veis? Y damos la vuelta y volvemos a hacer. Otra cadena de 12 nudos. Uno, dos, tres. 
1, 2, 3, ya tenemos nuestra cadena de 12 nudos, pues nada, volvemos a dar la vuelta y hacemos otro anillo que vamos a enganchar aquí. Quizás a veces doy más explicaciones de la cuenta, pero prefiero pasarme a no llegar. Uno, dos y tres. Y ahora, como os comentaba, aquí. ¿Veis? Uno, dos y tres. Bien. Ahora a continuación doy la vuelta a la labor. Y comienzo a hacer la siguiente cadena. Vamos a ver que se me ha liado el hilo. La siguiente cadena de 12 nudos. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, tengo la cadena de 12 nudos. Ahora voy a dar la vuelta y voy a hacer el próximo anillo pequeñito. Que voy a enganchar aquí. Uno, dos y tres. Me cuesta un poco enganchar en algunos anillos porque, a ver, que se me ha movido el hilo, porque como tiene el pegamento que le eché para sujetar bien los hilos, y volvemos a hacer uno, dos, Y tres. ¿Veis? Y ahora volvemos a dar la vuelta y hacemos una cadena de 12 nudos. Es un trabajo muy repetitivo, pero está quedando muy bonito. Uno, dos, bien, ya tengo mi cadena de 12 nudos. Ahora voy a dar la vuelta y voy a hacer el siguiente anillo. Este anillo, al igual que el anillo de, del otro lado, ¿veis? No tiene picot, o sea, enganchamos directamente en lo que es aquí, en la parte central. Entonces, a ver, hacemos... Uno, dos, tres. ¿Veis? Lo que es el centro de, del anillo. Luego colocamos bien. ¿Veis? Colocamos en lo que es el centro. Y uno, 
2 y 3. Nos quedaría así. Bien, ahora ya vamos a hacer la última cadena. Bueno, la última cadena y el último anillo. Damos la vuelta. Y hacemos la última cadena de 12 nudos. 1, 2, 3. Bien, ya tenemos nuestra última cadena. Y ahora damos la vuelta y vamos a hacer el último anillo. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y a ver ahora, vamos a tener cuidadito, vamos a abrir un poco aquí en la base. Y vamos a enganchar. Uno. Dos. Y tres. Y ya tenemos nuestro cuello terminado. <ríe> bueno, ahora lo que voy a hacer, pues nada, cortar los hilos y esconderlo. Y ahora, dentro de un ratito, volveré para comentaros eh, cómo ponerle una terminación bonita. Vamos a ponerle un lacito. Pero esto le podéis poner un broche, un botón, pues esto ya queda a la imaginación de cada uno. Bien, venga, pues ahora dentro de un ratito nos vemos. Bueno, pues una vez que tenemos terminado, ¿habéis visto qué bonito se ha quedado? Se ha quedado super cookie. <ríe> Bien, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un, un cordoncito para poder anudarlo aquí arriba. Ya os comentaba antes que le podéis poner un broche, eh, lo que queráis. Esto ya queda a la imaginación de cada uno. Yo pues, me ha gustado ponerlo de esta forma. Le voy a poner dos cordones en espiral a cada lado. A ver, vamos a comenzar. Creo que tengo algún vídeo por ahí en el que explico cómo hacer el cordón en espiral. Pero bueno, os lo digo de nuevo que no me cuesta trabajo. <ríe> Bien, a ver, eh, una cosita que no os he dicho. Vamos a cargar una naveta con el hilo continuo, ¿vale? Y lo vamos a enganchar de esta forma en el picot del anillo grande, o sea, el de la esquina, ¿veis? Y ahora vamos a comenzar a hacer nuestra cadena en espiral. La cadena en espiral es muy fácil. Solamente tenemos que hacer la primera parte del nudo o la segunda parte del nudo. Y yo voy a hacer la primera parte, o sea, ¿Veis? Hago la primera parte, primera parte, primera parte, ¿veis? Esto ya es repetir y repetir. Vamos a hacer un trocito. Bueno, como veis ya tengo aquí un trocito. El cordón en espiral, una vez que hacemos un trocito como el que acabamos de hacer, vamos a darnos cuenta de que tiende a, a liarse. Entonces, con una pequeña ayudita, 
¿Veis? Le damos la forma. Y esto se queda ya así. O sea, no se mueve. ¿Habéis visto qué bonito se queda? Bien. Pues vamos a continuar haciendo otro trocito. El largo, pues el largo el que vosotros queráis. Eh, yo lo voy a hacer hasta aquí. Porque no le voy a hacer una lazada. Si tenéis pensamiento de hacerle una lazada, pues lógicamente tendréis que hacerlo más largo. Pero bueno, yo lo voy a hacer a, a la medida justa así del cuello. Bien, pues ya tengo el cordoncito. Pues yo creo que este largo está bien. Esto es como todo. <ríe> Esto va según el gusto de cada uno. El frivolité no es solamente seguir un patrón, sino aplicar también un poquito la imaginación. Bien, ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo en el otro lado. Una cosita que no os he comentado antes es que para hacer el cordoncito hace falta aquí en la naveta muy poquito hilo. Porque como veis, el hilo de la naveta es el hilo guía y lo que vamos a utilizar de hilo es lo que hay aquí más el trozo que le hemos dejado aquí. Bueno, siempre es bueno cargarla un poquito más para poder manejarla mejor. Pero que en definitiva es poquito hilo lo que se lleva el cordoncito. Bueno, pues voy a comenzar a hacer mi cordoncito y ahora vuelvo. Bueno, ya tengo hecho los dos cordoncitos. Ahora, para rematar, eh, esto ya también es cuestión de gusto. <risa> Estas son las bolitas que tenía a mano. Voy a ponerle eh, estas tres bolitas. Eh, voy a utilizar el hilo eh, que utilicé con la, con la naveta. El otro no, el de la naveta. Y nada... Voy a afianzar un poquito las bolitas. Le he puesto esta pequeñita aquí para que sujete esta grande. Y ahora pues nada, voy a volver a meter con cuidado que no se me enganche. A ver, que me lío yo sola. Bueno, pues ya tengo mis bolitas colocadas. Ahora lo que voy a hacer es un nudo con estos dos hilos aquí. Y si tengo espacio, pues meteré el resto de los hilos por dentro. Si no, pues nada, eh, los cortaré bien cortaditos y le pondré un punto de pegamento para afianzarlos. Bueno, he conseguido meter los dos hilos por aquí, por la piedrecita. Y ahora lo que voy a hacer es eh, afianzar el nudo que está aquí arriba con un punto de pegamento y cortar el hilo. Bueno, y ahora sí, aquí ya hemos finalizado. Esto es exactamente igual que lo mismo que os enseñé al principio. Este cuello se va a diferenciar de este cuello ¿Veis? Se extiende mucho más. Este de la muestra. En que simplemente los hilitos que le hemos puesto aquí en el naranja son más pequeños. Y en el verde son más grandes. Por lo que luego al bordear la pieza en el naranja hemos utilizado cadenas de 12 y en el verde hemos utilizado cadenas de 20. El de la esquina 
tiene las mismas dimensiones, tanto en uno como en otro. Esto, o sea, este cambio de medida no va a afectar a la medida del cuello. ¿Veis? La medida del cuello es exactamente la misma, porque es la misma cantidad de, de anillo. Lo único que varía es la extensión del cuello. Pero bueno, tanto uno como otro, como veis, se quedan preciosos. Bien, pues hasta aquí por hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Siempre os digo que suscribiros a mi canal es gratis. Dadle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y bueno, como siempre, me despido de todos vosotros con un abrazo muy grande y deseando de vernos en el próximo tutorial.